地图。春夏时节，人心浮动，班侯费心准备了这许多热闹，那些公子母娘们都还年轻，亦是有些忘形，也能理解。怎么理解？那万家小女娘与阿玲为了一些口舌之争，险些要了命。陈家臭小子为此还见血受伤，还有那些小女娘们，整天的追着袁山涧满山的跑，成何体统了？还有，这已经听闻了。还有几个野鸳鸯已被查获，太过分了。朕来此图高山，为的是什么？不就是为了天下苍生来祈福的吗？他们是来干什么的？荒唐之极，不堪入目。侍妾未曾管教好王林，皇后何必事事都往自己身上揽？一切看，这本就不是什么大事。陛下年轻时为了见妾，不也爬过后院，还掉进水沟里吗？这些年轻的男男女女在一处闹大些动静，有何奇怪？阿恒，哎呀，你提那些成年往事干什么？那陛下打算如何处置他们？那自然是要重罚。哼。圣上会不会怪我们？要不我跟圣上说，一切都是我的错，跟你没关系。怎么与我没关？若非我在起伏大典受伤见血，兆头不祥，圣上也不至于大发雷霆了。那你也是为了救我呀？依我看，都怪那亡灵才是。他就是因为袅袅怀恨在心，见不得我为袅袅出头。哎，你注意点啊！你下咽的口子越来越大，回去我帮你放风。圣家面前，你俩闭嘴！夫人不用太担心，宋儿也是为了救人才受伤的，圣上不是会罚太狠的。我并非担心宋儿，将军今日可曾见着袅袅？圣上一会儿若是知道袅袅也未归，如何是好啊？对啊。袅袅呢？陛下，陛下，陛下，林将军回来了。呃，是和程家四娘子一起回来的。听闻程家四娘子今日悬崖遇险，林将军冒死相救，使得旧伤复发。那程家四娘子已然哭成泪人了，直说要给林将军赔命呢。他又去救我陈家小女娘了，好，好，好啊！哎，自身现在颇有一些趁当年的风范呢。陛下还没说呢，要如何罚他们？哎，今日啊，本就是来祈福游玩的。少年郎嘛，青春年少，贪玩好动，已是正常啊。再说了，这年轻的时候，不也是，对吧？行了，那些儿郎女娘的事，朕呢，就不再追究了。曹成啊，哎，走，与朕去看看此生。是。陛下，您慢点。阿青，哎呀，快起来，快起来！谢陛下，与你何干？陈爱卿，秦琪，陛下，走，快跟朕走。啊老实交代，究竟是怎么回事？我险些掉下悬崖，林将军为救我
拉扯到旧伤复发，我心中很是过意不去。好了好了，就这样就很好。一会儿见到圣上，你就这般再说一次。圣圣上？嗯。好。李将军，你好好生休养，我先走了。我为你而上，你就这般待我。陛下到。子胜啊，怎么又受伤了？太不小心了。臣见过陛下。少商。见到陛下还不快些行礼！陛下好。陛下好。行礼前必先成名。陛下，小女程少商不通礼数，还望陛下恕罪。朕且问你。究竟为何此生会旧伤复发？臣娘子骑马，不慎落下山崖，臣正巧路过，便把他救下，牵扯了肩上旧伤。哦，是为了救人呐。陈娘子，你之前见过子商？见过数次，所以不能置之不理。哎，真是在问陈娘子呢。陈娘子，那你是在何处见过子商啊？这些话，陛下问臣也可以。你别说话，朕问谁谁说。陈娘子。子胜，乃古宫重臣，国之栋梁。如今你害他受伤，也累了朕，痛损一名爱将了。可知罪？陛下，臣女实属无心之失，还望陛下宽宥。若是早知陛下想吓死他，臣方才就不去救他。陈氏，此生乃国之栋梁，为求你家小女娘旧伤复发，她是你们全家的救命恩人呐、啊。你可得记得这份恩情啊，要时时刻刻感念，保大。是是是，臣自当感恩。嗯，啊，重谢。哎，罢了，陈娘子也受了一些惊吓，你们父女二人先行退下吧。我和子生说几句话。是。小生。你好好说。你跟着程娘子。嗯。正巧路过，随手一酒。不足挂齿。好，好，好，你说随手便随手。明日啊，你随朕回宫，让孙一官好好给你整治整治。谢陛下关爱。不过臣府上有最擅长治跌打损伤的医士，臣留在府中疗养即可。怎么，你的医士能比孙一官还厉害？想必是有人呐，想留在府上等那个随手依旧的小女娘。方便上门探病吧。哎呀，我怕圣上，你怕什么？我险些就没命了，你说我怕什么怕？你怎么又晕的淋不一一道回来啊？我今日心里，我就。
，阿父，若不是林将军救我，我真的就掉下悬崖了。阿父，你就再也见不到袅袅了。难道真的这般巧？哎，你一遇险，他便能及时救你？世上之事，就是这么多巧合。就像阿父娶了阿母，这也是个巧合。你若娶了葛叔母，生下的就是泱泱堂子，那也不是袅袅我。若你生下泱泱堂。我遇你阿母啊！我走了。哎，难道真是我想多了？子生啊，定是因为这陈家小娘子，才故意留在府中治伤的。依然看来，这陈家小娘子很平庸嘛，而且还不懂礼数。歇会儿。哎。这这这，这个果子怎么那么的苦涩呀？哎，陛下，前些年朝中有大臣送给子慎娇妻美妾，陛下唯恐子慎将其纳娶，不似霍兄长般高风清扬，愁得夜不能寐。还有此事？有啊，正是担心他贪图女色，品行有损，有错吗？后来子慎将女子归还。终日不见女色，成日独来独往，陛下又担心子慎卓尔不群，将来必定孑然一人，可有此事？有啊，正是怕他太过清心寡欲，有害身体健康，有错吗？后来听闻子慎有新月的女娘，陛下又恨那女娘先行定了亲，可有此事？正是怕佳偶难求，有错吗？如今这女娘退了亲，陛下又嫌她资质平庸，陛下整日为了子慎的事情愁眉苦脸，且觉得只有这未熟的果子才适合陛下，又酸又苦，像极了陛下的心。这心中的酸苦啊，有谁能知啊？子慎这孩子从小就命苦，陛下却罢了。他的舅父，他们祸世一族。为了国家，牺牲了一切、啊。陛下切罚了。现在满朝文武，啊，是重。干什么？有满朝文武，何须窃于女子为陛下出谋划策？陛下既然有事，哎，妾就不送了。哎、啊，你听朕说嘛，这是想跟你聊一聊，这没有别的意思。这这这，给开。曹成，伺候圣驾。下到。沈安，哎，在外不必多礼啊。朕此刻心中有些烦闷，想着皇后，替朕思量思量。军国大事，妾岂敢智慧？陛下还是回去。与众大臣商议吧。也不是什么军国大事。坐。朕呀，是在愁子生的伤而已呀、啊，所以想皇后帮朕捋捋。伤病之事，妾不敢做主，还是回去让孙医官先瞧瞧吧。其实也不是什么伤病之事。这刚才你也听到了，子生的伤，那是因为陈家的那个小女娘而受的。看来子慎心悦于他。哎，子慎啊，年纪尚轻，他，他能知道什么叫真正的心悦呀？陛下所言甚是，子慎阅人无数，从不动心，可见。他也并非儿女情长之人。哎，这倒未必啊，有道是要挑淑女，君子好求。那子胜，为什么不能求啊？啊，陛下说的对，自古英雄难过美人关。子胜爱慕佳人，也是寻常事。也有些不寻常，他一定要回府上去养伤。早知如此，朕又何必辞他府邸呢？啊，陛下言之有理。府中养伤，哪有宫中精细？不如让他进宫来。进宫来，倘若到宫中来养伤，凡事都要拘着
，会不会对他的伤愈不太好吧？陛下思虑周全，且听凭陛下做主。来说，成家小娘子，可配得上咱家子胜啊？陛下，这这世间的女配不配，这这得老天爷说了算。那陛下何必杞人忧天呢、啊？嗯，答得好。我，曹成啊，啊，你一个，顶他们俩。奴婢不敢，奴婢不敢。可万一老天瞎了眼呢？陛下，陛下，你呀、啊，啥也不是。将军，你能不能别在我面前走来走去的呀？晃得我头都晕了。第几次了？什么第几次了？那个林不疑第几次出手救鸟鸟了？啊，对。啊，好几次了。不行，我得再问问鸟鸟去。父亲不必去问了。即便他们俩真的是有情谊啊，我猜娘娘也是嘴硬，不肯与我们说实话。怕就怕我与夫人担心的都成了真的。夫人不知，昨日圣上分明是站在林将军一边，还点醒我去道谢，念其恩德。不如今日夫人陪娘娘去。妾去算怎么回事儿？自然是将军去、啊。此时不用你这个阿父，何时用？这一波未平，一波又起，哎，真是不让人省心啊。是慎等，阿宋还伤着，我去给他送点药。二兄翻身多有不便，我去帮。我去帮忙。嗯，快点快点。站住！我还未允你们散，谁让你们走的？哎呀，程宋不过是皮外伤，需要三个人去伺候吗？若是现编的借口，不如不说。既你们心思不在此。空留你们，倒显得不合时宜。散了吧。
，等等，其他人可以走了，少商君，你留下。字错三字，程四娘子的造字能力，元谋，实在叹服。今晚事多，哪有时间练字？负责不是不知道。少商君前脚与楼瑶退亲，后脚灵子胜便为你拉扯到旧伤复发。确实是事多。负责大可不必这么阴阳怪气的，有什么话，大可直说。我只想劝你，多学些做人道理。女子妄图利用婚姻来谋算自由之身，迟早悔之晚矣。你见识还浅，以为嫁人就可以逃离家族，便可从此无拘无束吗？殊不知，不过是换个人来拘束你罢了。门阀世家大门好进吗？与楼家的局域还没令你幡然醒悟吗？如此着急的接近林不疑，又是何必？谁拿婚姻谋算？谁可以接近林不疑了？雨山姐，你有病吧？我招你惹你了？你为何总是将人想得如此不堪呢？我也没有，我只是不忍见你。因为读书太少，不知人心险恶。好心提醒你，离林不疑远些吧。我都说过了。呀，少商，我刚遇见阿父，他让我找你去林将军府答谢舅妹之恩。父子，读书是明理，听从父母吩咐更是道理。我阿父让我去看望我的舅娘人，父子没有道理阻拦吧？程娘子刚退亲，便好了伤疤忘了疼，希望将来莫要后悔才好